。Hello， 大家好，我是彪哥。哎，有朋友想看一下我们这个宣威的大腿，今天呢，我特地找了一只，准备打开让大家看一下。先上秤让大家看一下这条腿到底有多大。一斤一两，那么像四十一斤一两的火腿呢，在我们宣威这个地方，呃，对于农家火腿来说是个头非常大，因为它已经自然风干发酵已经两年的时间。那么两年的时间，如果是新鲜火腿的话，像这条火腿可能原重是六十斤以上，六十斤以上才能腌制出像这种四十多斤的一个老火腿。那么像这样的火腿呢，说实话。风险系数是特别高的，为什么？因为大家应该能够看得出来，像这样的火腿肉头非常厚，看一下，足足有二十公分。如果像这样的腿打开以后品质好的话，像这条腿我就可以给它打到五分，非常高的分数。好的，像这条腿，我们三叉骨打开以后是，哎、呃，这个地方是没有问题的，非常漂亮。为什么我会给这条火腿？如果说里边的肉质全好的话，会给这条火腿打五分，因为一个呢是个头比较大，呃，骨头比较细，所以出肉力比较高。另外一个，如果像这么大的火腿，如果能够腌制成功的话，啊、呃，它的盐味也是非常轻的。三一个呢就是。呃，像这样的肉质，如果发酵两年的话，是特别香，下方部位非常好。但是我们现在最担心的是什么地方？就是这个上方部位，像这个上方部位这么大的火腿是非常容易里边发青，也就是盐分没有充分的渗透进去。非常遗憾的告诉大家。翻车了，所以这么大的火腿真的是，呃，不，火腿并不是越大越好，大家看到没有？就盐没盐分没有充分的渗透进去，像像这些发青的地方，就盐头盐味没有渗透，然后肉质发青，像这样的火腿算是彻底翻车。本来像这样的火腿的话，打开以后两年的火腿，这个肉香味是很浓郁。但是这条火腿打开以后没什么味道，然后我在仔细闻的时候，就稍微感觉有那么一点点的酸味。所以，火腿不是越大越好。你看，这个发青已经。发到这个皇冠的部位，你看皇冠这里也是也是发青的。如果它好的肉质要要怎么样？像这么大的火腿，软呢？那那个是肯定的，因为火腿的特别大。但是正常的颜色要像这个样子，像这个样子就不正常，就是盐分没有充分渗透。好了。我们这个今天的视频也就跟大家分享到这个地方，呃，最后呢就跟大家说一下，就是大家在购买火腿的时候，不要一味的追求它的大，呃，其实农家火腿的话，你只要是熟食喂养，只要是熟食喂养，呃，腌制好以后呢，火腿不再大小，那么吃口呢，呃，都是非常好，只是说火腿个头要大一点的话，确实。它的这个出肉率会更高一些，但是要说香的话，呃，火腿大小都是一样啊，没没没有人家说的那么玄玄乎是吧？火腿的越越大越香，没有这种说法。那么这期视频就跟大家分享到这个地方，也不懂或者需要问的，你在评论区下方留言，关注彪哥，我们下期视频再见。